அனைவருக்கும் வணக்கம் போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் மே பதினேழுக்கும் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை வைத்தோம் இந்த நாட்டுடைய மோடி சர்க்கார் அரசு வந்து இந்தியா முழுவதும் ரேஷன் கடை மூட போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த செய்தி வச்சோம் ஆனால் எந்த ஊடகம் அதை போட மறுத்துச்சு அதனால மோடி தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது கருப்பு கொடி ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தினோம் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இங்க இருக்கிற ஜனநாயக இயக்கங்களோடு சேர்ந்து ஒரு மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தினோம் தொடர்ச்சியா திருமுருகனுடைய வீடியோ வந்து இந்த ரேஷன் கடை மூட போறாங்கன்ற வீடியோ வந்து வாட்ஸ்அப்ல ரொம்ப வைரலா ஆன பிறகு நிர்மலா சீதாராமன் இந்த நாட்டுடைய மத்திய அமைச்சர் வந்து மே பதில் சொல்வதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க போய் நாங்க மோடி சர்க்கார் அரசு வந்து அப்படி ரேஷன் கடையெல்லாம் மூட போறது இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஆனால் அதற்கு எதிர்த்து எதிர் அறிக்கையாக மே பதினேழுக்கும் இவர்கள் இந்த அரசு சொல்வதான் போயின்னு சொல்லிட்டு நாங்க வந்து பத்திரிகை சந்திப்பில் வெளியிட்டோம் அதை எந்த பத்திரிகையும் போட மறுத்துச்சு ஆனால் நிர்மலா சீதாராமன் மே பதினேழு இயக்கத்து மேல வச்ச குற்றச்சாட்டு மட்டும் அனைத்து ஊடகம் வந்து பதிவு செய்தது அப்ப நாங்க என்ன முடிவு எடுத்தோம் மக்கள் மன்றத்தில் போவோம் வழக்கம் போல அப்ப பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு முழுவதும் தொடர் பிரச்சாரங்கள் தொடர் முழக்க போராட்டம் பொதுக்கூட்டங்கள் திருமுனை கூட்டம் வடிவத்தில் ஒவ்வொரு இடத்திலையும் நாங்கள் செய்தோம் அதோடைய ஒரு புள்ளியாக தான் மூடப்படும் ரேஷன் கடைகள் சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டோம் அதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த ஆண்டு மே ஒன்றாம் தேதி உழைப்பாளர் தினத்தின் அன்று ஒரு மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் இந்தியா உலக வர்த்தக கழகத்திலிருந்து வெளியேற என்ற ஒரு பொதுக்கூட்டத்தை நாங்கள் நடத்தினோம் இப்போது இத்தனை ஆண்டு காலமாக மே பதினேழுக்கும் சொல்வது பொய் என்று சொன்ன மத்திய அமைச்சர் மோடி சர்க்காரும் இப்பொழுது கடந்த சில நாட்களாக பார்க்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை மக்களை புரிந்திருப்ப நடத்தாம <laughs> வெளிநாட்டில் <laughs> சந்தையாளர்கள் என்னவாக இறந்துதான் போவார்கள் இதுதான் மோடி அரசு டிஎஃப்ஏ அக்ரிமெண்ட்ல கையொப்பம் இருக்கிறது இதை எதிர்த்து தான் மே பதினேழுக்கும் இவங்க சொன்னது அத்தனைமே பொய் என்பதை அம்பலப்படுத்தும் இதை ஒரு ஊடாக தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தது ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுவதும் அந்த வெளிநாட்டு கார்பரேட் நிறுவனம் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்தும் ஒவ்வொரு வரி வச்சிருக்கீங்க அப்ப நாங்க எப்படி வந்து எங்களுடைய லாபம் வந்து குறைஞ்சி போகுது அப்போ ஏழை எளிய மக்கள் நலனுக்காக ஜிஎஸ்டி இங்க கொண்டு வரப்படல இந்த சந்தை ஓபன் பண்றதுக்கும் ஒரே வரியாக இந்த பெரு கார்பரேட் நிறுவனம் கொண்டு வருவதற்காக ஜிஎஸ்டி வந்து இங்க கொண்டு வரப்பட்டது மோடி அரசு வந்து டிஎஃப்ஏல சைன் பண்ணனால உணவு கிடங்கள்ல வந்து சேமிக்க மாட்டோம்னு சொல்றாங்க அப்ப சேமிக்க மாட்டோம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னா ரேஷன் கடை மூட போறாங்கன்ற அர்த்தம் தான் அப்ப மக்கள் மத்தியில இது கேள்வி எழுப்பின பிறகு தமிழ்நாட்டுல அமைச்சர் காமராஜ் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்தினாரு அப்ப என்ன சொன்னாருன்னா அது வந்து அந்த சட்டம் அதாவது கெசட்ல வந்து அரசு இதழ் வந்து வெளியிட்டு இருந்தாங்க இந்தியா முழுவதும் யார் யார் ஒரு லட்சம் மேல சம்பாதிக்கிறீங்களோ வரி கட்டுறீங்களோ அது போல சில சீக்வன்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க நாலு கார் வச்சிருக்கவங்க ஏசி வச்சிருக்கவங்களுக்கு வந்து ரேஷன் கடை வந்து பொருள் தர மாட்டாங்க அப்போ கேள்வி தமிழ்நாட்டு <laughs> வழக்கு <laughs> தொடுக்கும் <laughs> என்பது 
நீங்க கொடுப்பீங்க ஆக மொத்தம் நீட் தேர்விலே நீங்கள் என்ன பொய்யை இங்க தமிழக மாணவர்களிடம் பெற்றோர்களும் நீங்க சொன்னீங்களோ அதே பொய்யை தான் திரும்ப திரும்ப நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க எங்க நிர்மலா சீதாராமனை இந்த மோடி சர்க்கார் அரசியும் அம்பலப்படுத்தி தெரிந்த மே பதினேழுக்கு உங்களுடைய எடப்பாடி அடிமை பாஜக அடிமை பினாமி அரசாக இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி அரசு அம்பலப்படுத்த ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஆனால் ஏன் திரும்ப திரும்ப மக்கள் மத்தியில பொய் சொல்லிட்டு அரசிதழில் வெளியிட்டால் என்ன அறிக்கை கெசட்ல வெளியிட்டீங்கன்னா அரசிதழ் எதை வெளியிடுகிறோ அதுதான் அரசு செயல்படுத்த வேண்டும் இது எடுத்துக்காட்டு காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை வந்து உடனடியாக அமைக்கணும் அதை அரசிதழில் வெளியிடுங்க தொடர்ச்சி போராட்டம் நடத்தியது அத்தனை பேருமே அதன் ஊடாக தான் நீங்க உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகி இருக்க முடியும் அப்போ அரசிதழில் வெளியிட்டால் அதுதான் உச்சவரம்பு ஆணையே அதை மறுத்து தமிழ்நாடுக்கு மட்டும் நான் ஒன்று தனியா பண்ணுவேனா நீங்கள் சொல்வது எல்லளவிலும் உண்மை இல்லை என்பதுதான் மக்களுக்கு அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் திரும்ப திரும்ப நீங்க பொய் சொல்லிக்கிட்டீங்க இந்த பொய்யை மோடி சர்க்கார் சொல்லும் இந்த பொய்யையும் தமிழ்நாடு அரச சொல்லும் இந்த பொய்யையும் நாங்கள் மக்கள் மத்தியிலே எடுத்துச் செல்ல இருக்கிறோம் அதற்கு உங்களுடைய ஆதரவு இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தமிழக மக்களுக்கும் ஏழை எளிய மக்களுக்கும் விவசாய குடும்பங்களுக்கும் ஒவ்வொரு தாய்மார்களுக்கும் எங்களுடைய வேண்டுகோள் என்பது நாங்கள் இதை இந்த அரசாங்கத்தை எடுத்து தொடர் போராட்டத்தை எடுக்க இருக்கிறோம் ஒற்றை கோரிக்கை தான் இந்திய அரசே உலக வர்த்தக கழகத்திலிருந்து உடனடியாக வெளியேறு இந்த போராட்டத்திற்கு நீங்கள் அத்தனை பேரும் ஆதரவு தர வேண்டும் நன்றி